পারো কেয়ামতের ময়দানে যখন বড় বড় জাহাজ রশিদ আহমদ গঙ্গি রহমাই ময়দানে বড় বড় জাহাজ দিয়ে রওনা করবে ওদেরকে বলছিলাম কথা ছাড়ে না আমাদের কথা যদি ঔষধ ব্যবহার করছে বাবুদের দরবার বলবে বাবু গো ওরা মূর্খ ওরা কিছু বোঝে নাই যা বলছি ছাড়ে নাই রহমাত গালেব হয়ে গেছে আমার মাওলার গোস্বার চেয়ে মাওলার রহমাত গালেব হয়েছে আমার মাওলার দয়া কোন শেষ নাই মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে মানুষ যাকে আল্লাহ রবুল আলমী নিজের হাতে তৈরি করেছেন যাকে আল্লাহ তালা জান্নাতে রেখেছেন উনিও সেদিন ভয়ে আতঙ্ক থাকবে উনিও তো জান্নাতে নেওয়া দূরের কথা শুধুমাত্র সাফাত সুপারিশ সেটাও করতে রাজি হবে না তৌহিদ পন্থীরা খাঁটি তৌহিদ পন্থীরা মোত্তাকিনরা সেদিন এই যে তৌহিদে না যাক তৌহিদ পন্থীরা মোত্তাকিনরা বুখারির হাদিসে রয়েছে এক দল তৌহিদ পন্থী মুত্তাকিন তারা একত্রিত হবে এই তৌহিদের কারণে দেখেন তারা সারা গোটা বিশ্বের মানুষের সাহায্য করবে তারা একত্রিত হয়ে তারা আদম আসলাম কাছে যাবে যে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ কষ্ট করতেছে আমরা সমস্ত পৃথিবীর মানুষের জন্য একটা একটা চেষ্টা করি এই চেষ্টা করবে তারা মুত্তাকিন মুয়াহিদিন তৌহিদ খাঁটি তৌহিদ পন্থীরা মুত্তাকিনরা একত্রিত হয়ে তারা যাবে আদম আলাহাম কাছে গিয়ে বলবে যে হে আদম পৃথিবীর সমস্ত মানুষ কষ্টে লটকানো অবস্থায় তারা হাসের ময়দান দাঁড়ানো অবস্থায় আছে তারা জান্নাতে যাবে না জাহান নামে যাবে এই এটা কেউ জানতেছে না তাদের তারা চিৎকার করে হাহাকার করতেছে তাদের কলিজা শুকিয়ে গেছে কেউ পাঁচশো বছর ধরে কামতেছে কেউ এক হাজার বছর ধরে কামতেছে কেউ চল্লিশ হাজার বছর কামবে কেউ পঞ্চাশ হাজার বছর কামবে তাদের ডাকের কোনো সাড়া নাই এই কঠিন অবস্থা তখন মুত্তা কিনরা আদম আসন কাছে যাবে বলে হে আদম আপনাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন নিজের হাতে তৈরি করেছেন জান্নাতে রেখেছেন আপনি আল্লাহ কাছে সুপারিশ করেন যেন বিচার কার্য শুরু হয়ে যায় সেদিন এত সবাই উপরে যে আদম আলাহ তিনিও সাহস করবেন না তিনি বলবেন আজকে আমি ভয় আতঙ্ক তারা সবচেয়ে ভয়ে কাঁপতে থাকবে যে আজকে আমার এই সাহস নাই আল্লাহর কাছে যাওয়া তারপর সবাই নু আলাহ সালামের কাছে যাবে নু আলাহ সালাম যিনি সাড়ে নয়শো বছর তা অভিজেদ দাওয়াত দিয়েছেন যিনি মাসুম তিনিও সাহস করবেন না তারপর ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম যিনি খালিল উল্লাহ আল্লাহ তৌহিদের প্রতীক আল্লাহ তালা ওনাকে একা উম্মা বলেছে ইব্রাহিমকে আল্লাহ উম্মত বলেছেন কান তাল্লিল্লাহ সে আসল তৌহিদ পন্থী ওই ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম সমস্ত নবীদের বাপ উনিও সাহস করবেন না মুসা আলাহ সাল্লাম যিনি আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলছেন তিনিও সাহস করবেন না ঈশা আলাহ সাল্লাম তিনিও সাহস করবেন না অবশেষে প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তিনিও সরাসরি এত ক্ষমতা পাবেন না যে উনি সরাসরি সবাই সুপারিশ করবেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সেদিন আল্লাহর আরো সে সজ্জা দিবেন 
এবং সজদার মধ্যে আল্লাহর প্রশংসা করবেন আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবেন আল্লাহর অনেক প্রশংসা এবং সজদার মধ্যে কতক্ষণ থাকবেন এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না যখন আল্লাহর ইচ্ছা হবে তখন আল্লাহ বলবেন ইয়া মোহাম্মদ ইরফা রাসাক ইসফা দুসাফা ইস আল তোটা তখন আল্লাহ তালা ওনার আল্লাহ ওনার যে প্রসঙ্গে আল্লাহর যে প্রশংসা করবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ওপর সন্তুষ্ট হবেন সন্তুষ্ট হওয়ার পর ওনাকে বলবেন এইবার তুমি সফাত করতে পাও করতে পারো তোমার সফাত আমি গ্রহণ করব তখন তিনি বলবেন না যে আল্লাহ সবাই জান্নাতে নিয়ে যাও তখন রসুল সাম তো জাহাজ নিয়ে আসবেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ তিনি তো জাহাজ নিয়ে আসবেন না আর তিনি তো সরাসরি সবাইকে জান্নাতে নিতে পারবেন না তিনি শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে যে অনুমতি পাবেন সেটা হচ্ছে সাফাত করা আল্লাহ উনি বলবেন যে ইয়া আল্লাহ আপনি এই সমস্ত বিশ্ববাসীর মানুষের বিচার কার্য শুরু করুন তখন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই বিচার কার্য শুরু করবে তিনি সমস্ত মানব গোটা মানব জাতির যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব যার সর্বপ্রথম যিনি জান্নাতের দরওয়াজা নক করবেন যার জন্য সর্বপ্রথম দরজা খোলা হবে ওনার কাছেও জাহাজ থাকবে না উনিও ঢালাও ভাবে জাহাজ দিয়ে সবাই পার করতে পারবেন না জাহাজ তো থাকবে না ঢালাও ভাবে সবাই পার করে এটাও তো করতে পারবে না উনি যেটা করবেন আল্লাহর কাছে উনি ফরিয়াদ করবেন যে বিশ্ববাসী সমস্ত পৃথিবীর মানুষের হিসাব কার্য যেন শুরু হয়ে যায় তখন আল্লাহ তালা ওনার এই সুপারিশটা কবল করবেন এবং হিসাব শুরু করবেন সেখানে রসুল্লাহ সাহেবের মাধ্যমে আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন মেসেজ আসছে সুমি হাদেশের মাধ্যমে যে রসুল বলেছেন যে কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন হিসাব কাজ শুরু করবেন হিসাব কাজ শুরু করার আগে এমন সত্তর হাজার মানুষ থাকবে যাদের চেহারাগুলি চন্দ্র পূর্ণিমা চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল আলোকিত হয়ে থাকবে তারা বিনা হিসাবে বিনা আজাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর এদের জান্নাতে প্রবেশ আল্লাহর আদেশে হবে আর সেই আদেশ যখন হবে তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য রসুল্লাহ সাহেবের সাফায়াতের দরকার তখন রসুল্লাহ সাহেব যাদের বিনা হিসাব বিনা আজাব জান্নাতে যাওয়ার প্রস্তুতি হয়ে গেছে তাদের জন্য আবার আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাফাত করবেন জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আল্লাহর আদেশের পর তারপর রসুলের সাফায়াতের মাধ্যমে সেই সমস্ত সত্তর হাজার সাহাবায় কারাম মুসলমান মোমেনরা বিনা হিসাবে বিনা আজাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে কিন্তু সেখানেও প্রবেশ করতে পারবে না কারণ কি ইত্তেবার প্রশ্ন যারা রসুলে ইত্তেবার করছে আপনি যদি মুত্তাবেয়া না হন সাথে তহিদ না থাকে তাহলে ওই মর্যাদা পাওয়া যাবে না তাহলে কত বড় কুফরি কথা যে জাহাজ নিয়ে যাদের নিজের কোনো সার্টিফিকেট নাই মোহাম্মদ রসুল সার্টিফিকেট আছে আল্লাহ প্রিয় নবী ওনার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে হবে সর্বপ্রথম উনি নক করবেন বলবে কে বলবে মোহাম্মদ মোহাম্মদ ফেরেস্তা বলবে যে আপনার জন্য আল্লাহ আমাকে অনুমতি দিছে আমি সর্বপ্রথম আপনার জন্য জান্নাতের দরজা খুলব সেই ব্যক্তিত্ব জাহাজ নিয়ে আসবে না এবং সেই ব্যক্তিত্ব ঢালাভাবে কাউকে জান্নাতে নিতে পারবে না এবং স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লাহাম বুখারির হাদিস যে ইয়া মোহাম্মদ সেলিম আসিতি হে মোহাম্মদ তুমি মোহাম্মদ সাল্লাম বলবে ইয়া মোহাম্মদ মোহাম্মদ সাল্লাম বলবে ইয়া ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ বুখারির হাদিস ইয়া ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ তুমি তোমার পিতার কাছে দুনিয়ার যা কিছু চাও আমি দিয়ে দিব কিন্তু পরকালে আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারব না রসুল্লাহ সাল্লাম বলতেছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এটার জ্বলন্ত প্রমাণ প্রাণে দিয়ে দিছেন আল্লাহ তারা বলতেছেন আল্লাহ বলতেছেন আল্লাহ বলতেছে এই দিন এই কে আমাদের দিন এই বিচারের দিন এই চূড়ান্ত ফেসলার দিন কে জাহান নামি আর কে জান্নাতি এই ফয়সলাটা কে করবে আর হয় জাহাজ নিয়ে আইব আল্লাহ রাব্বুল আলম বলতেছে জান্নাতি কারা জাহান নামি কারা এই ফয়সলা কে করবে রসুল্লাহ সব করবেন না সুমা আদ্রা কামায় অনুদ্দিন আল্লাহ তালা বলতেছে সবাইকে যে ওই দিন ওই বিচারের দিন কি জানো সেটা কি আবার বলতেছি জানো সেটা কি দিন 
আল্লাহ তালা আবার ঘোষণা দিতেছেন আল্লাহ বলতেছে স্মরণ করো সেই দিনের কথা যেদিন চূড়ান্ত হয়ে সালার মালিক আমি হব আমরা প্রত্যেক রাখাতে নামাজে বলি মালিকি অমিদ্দিন সেই বিচার দিবসের মালিক আপনি রব সেদিন কেউ কারো কোন ধরনের সহযোগিতা মদত সাহায্য সুপারিশ কেউ করতে পারবে না সুপ্রিম পাওয়ার ফাইনাল ক্ষমতা চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র কার হাতে থাকবে কার হাতে থাকবে জুড়ে বলেন শুনি আপনারা কি বলবেন